fíjense, en este video te voy a mostrar lo que he denominado como los mejores headsets para gaming y consumo de contenido que he inventado. Realmente aquí te voy a mostrar cuál es la combinación de componentes que he hecho para lograr y denominar estos headsets como los mejores del mercado. Este video es un video sumamente especial porque es el resultado de tantas pruebas, tanto uso que le he dado a este hardware de sonido. He probado headsets Torchel Beach, Astros, Steel Series, de diferentes marcas. Ustedes no se imaginan los headsets desde el tiempo que tengo jugando y yéndome un poquito más allá de lo que sería el sonido competitivo. Realmente el canal en sus inicios se enfocó bastante en eso porque era una fortaleza que teníamos y queríamos compartirlo a la comunidad. Hoy día hacemos una combinación que realmente me ha dado, señores, unos resultados y te voy a mostrar. Realmente me gustaría que continuemos creciendo. Suscríbete al club porque en este video también voy a hacer un regalo de unos headsets gaming. Tengo bastante, tengo una gaveta llena aquí. Estos, son, estos que están aquí son los que más utilizo, pero... También tengo headsets que están open box, que he probado simplemente y están por ahí. Realmente soy muy fanático sobre este tema, entre configuraciones, presets y todo ese tipo de cosas. Realmente aquí vemos los resultados y vamos a explicarte paso a paso qué hemos logrado y vamos a ir primero con un poco de contexto para que entiendas cuál es el concepto y por qué lo es armado así. Así que vamos allá. Bien, como te digo, eh, yo tengo estos Steel Series que he hecho varias revisiones. Estos headsets son muy buenos, son headsets inalámbricos, específicamente para PC y Xbox Series. Realmente estos headsets son muy buenos, inalámbricos, pero siempre es recomendado para aquellos que utilizan eh, o quieren jugar y tener durabilidad, porque los Steel Series en sí tienen sus situaciones con la durabilidad, pero este, estos son Astros A40, estos A40 generación 4 son el final señores hasta la fecha eh, astro ha hecho un excelente trabajo me gustan más estos que los a 50 porque mucho que le gustan los a 50 pero no me gusta mucho el tema de las baterías que cuando la batería se desgasta eventualmente tienes un tema recuerda que con estos astro a 40 que son alámbricos tendrás más potencia porque están alámbricos y no tendrás que depender de una batería para eh, básicamente entregarte lo que es potencia. Bien, investigando y chequeando y probando, realmente esta combinación que he hecho va más allá de estos headsets eh, tradicionales gaming, así, o sea, como esta posición que utilizan los headsets cuando tú creas contenido, cuando tú juegas por varias horas, eh, fin de semana, qué sé yo, que es el momento en el que podemos eh, jugar. Realmente esto se hace un poquito cansón tenerlo el día completo. Eh, se producen también lo que es fatiga auditiva porque realmente necesitan subir el volumen para tú poder percibir lo que son los, los sonidos imperceptibles. Te recuerdo también, mira estos astros A40, lo tengo con el mod kit que te ayudan bastante para aislar el sonido y percibir los sonidos imperceptibles que hemos hablado aquí mucho en el canal. De mucho bastante videos sobre este tema porque realmente el canal empezó sobre este tema y vamos a ver dónde he llegado para que entiendas cuál es el concepto mira y sabes que los S que son para gaming son un tanto particulares las empresas que los comercializan los enfocan básicamente con un tune para lo que es gaming ya una una configuración normalmente vienen con bastante bass o bajo y realmente no es lo que quieres, tú quieres tener el, el sonido tal cual como lo ha conceptualizado quien diseñó o produjo eh, la obra que estás consumiendo, ya sea una película o un videojuego. Tú quieres tener un sonido realmente claro y con la calidad que no te consuma solamente un bajo. Hay personas que les gustan lo que es el bajo, pero realmente... Esto me llevó a utilizar lo que son los in-ear monitors que tengo varios aquí ya. O sea, realmente tengo, he probado muchos, he probado eh, los Moondrop, he probado diferentes, he probado estos Sennheiser, tengo tres. Eh, tengo los, eh, los 100 Pro, los IE200 y los IE300. Realmente este es tope de gama, este es básicamente para... Entry level o gama de entrada. Y realmente he probado, realmente utilizaba 
mucho los IE300 para lo que la combinación que hacía y qué pasa con esto estos eh, in-ear monitors tienen diferentes características y la primera característica es que te dan un sonido eh, de bastante calidad y claridad o sea, realmente aquí no vas a obtener en unos eh, headsets gaming realmente las frecuencias que obtienes con estos in-ear monitors estos ya tienen unos años y los más nuevos son los eh, IE200 de Sennheiser. Estos headsets, eh, estos in-ear monitors son 2023 y realmente estos son similares, chocan, o sea, sobrepasan a los IE300 y llegan casi mente al nivel de los IE600 que son mucho más caros. En sí Sennheiser ha tenido que cambiar la dinámica y han cambiado por ejemplo lo que son estos earphones que son no son headphones estos son earphones estos earphones han tenido que cambiar tienen bastante mejor calidad que los IE300 y a su vez tienen un precio más asequible pero qué sucede con esto y es donde parto en lo que se refiere a gaming yo tengo tiempo usándolos eh, tengo aquí un tiempecito lo tengo en la computadora lo tengo por aquí, vamos a desconectarlo para que veamos. Bien, estos son los IE200 que son los que he estado utilizando. Eh, vuelvo y te digo, escríbeme en los comentarios si quieres que haga un video sobre esto un poquito más económico, más sencillo, porque lo que te voy a mostrar quizás es un poquito caro, pero es un tema ya para entusiastas que les gusten esto. Tú ves la diferencia, o sea, estos in-ear monitors tienen ciertas condiciones por ejemplo, tú son sumamente cómodos, cómodos, comodísimos. O sea, tú, ¿qué pasa? Que tú puedes también mandarlos a hacer. Pero en este caso de los Sennheiser son bastante cómodos, son pequeñitos, si te fijas. No lo podemos confundir con lo que son estos, estos Samsung, que son ya earbuds, que son otra cosa, que ya son para música. Esto lo utilizo para otras cosas, el gimnasio, eh, cuando estoy en la calle y no quiero andar con el teléfono en la mano. Eh, utilizo, utilizo esto pero aquí yo para gaming consumo de contenido creación de contenido yo utilizo esto realmente son otra cosa 2023 son el final muy diferentes al peso que te ofrecen estos astros a 40 realmente hay un tema aquí entonces la combinación que he estado haciendo vamos estamos todavía en la parte teórica es que estos in-ear monitors si te fijas Vienen así, plain, el cable no es de la mejor calidad porque realmente la calidad está en el driver, que es esto, se, se despegan, se quitan, que es un driver dinámico. Aquí en este dispositivo tan pequeño obtendrás una calidad y una claridad de imagen en lo que se refiere de sonido, bastante aceptable, en lo que se refiere también el soundstage, el final, o sea, que tú puedes eh, conceptualizar ya bien lo que sería el espacio entre el sonido. ¿Qué pasa con estos in-ear monitors que tienen un detalle? El detalle con estos in-ear monitors o earphones es que no traen micrófono. Si eres de aquellos como yo que quieres jugar con tus amigos, quieres tener un micrófono, ahí tendrás un inconveniente, pero para eso ya resolvimos esa situación bien la situación del micrófono se resolvió sencillo o sea yo contacté un suplidor que creaba cables eh, para en ear monitors bueno tengo uno pedido dos unidades eh, hay un cable que es de mejor calidad es de mejor calidad que sirve para esta conexión mmcx que es una conexión que le permite cambiar vamos a cambiarlo aquí el cable bien y vamos a conectar aquí básicamente derecha derecha vienen a lo justo realmente este cable es un cable de mucha mejor calidad que lo que traen los Sennheiser obviamente y aquí vamos y cae con la izquierda sin ningún tipo de problema y aquí tienes tus earphones realmente con su micrófono incorporado aquí puedes controlar el audio también subir y bajar este cable lo voy a, voy a hacer un pequeño virrol para que vean es un cable 
realmente trenzado de mayor calidad y le aumenta también lo que es la calidad de sonido a estos in-ear monitors, Sennheiser IE200 y realmente es otra cosa. Pero eso no termina aquí, porque ya tú tienes tus earphones. Tienes tus earphones, pero yo utilizo también lo que es el Astro Misamp, este que está aquí, el Misamp. El Misamp lo que hace es amplificar lo que es el sonido y es, ustedes saben que vienen esos astros que están aquí, vienen solos, eh, lo venden solos, pero cuando tú lo compras realmente tú te das cuenta que no te traen el sonido amplificado. La recomendación siempre es adquirirlo con tus astros con tu Miss Amp, esta es la generación 4 y vas a sentir cómo cambia bastante el sonido porque esto amplifica bastante lo que es el sonido y básicamente nosotros lo que hacemos es amplificar el sonido amplificar el sonido de estos earphones los amplificamos con el Astro Miss Amp Pro generación 4 realmente aquí, en esta combinación que tenemos aquí Ustedes no se imaginan la calidad de audio porque también amplifica el sonido y puedes escuchar, señores, lo que son los sonidos imperceptibles. Los puedes escuchar con una, clari una claridad impresionante y puedes tener la ventaja de tener el audio bajito porque estos in-ear monitors tienen la capacidad de entrar a tu canal de audición. No son invasivos como otras unidades que no me gustan porque son muy largos y básicamente puedes tener estos in-ear monitors tranquilamente aquí o sea no, no pasa nada ahí puedes tenerlos te lo acomodas bastante bien o sea se aseguran bien y realmente no tienes problemas aquí puede durar horas y horas y horas con el sonido bajito pero escuchando claramente cada detalle del juego cada uno de los detalles el micrófono es lo único que el suplidor no, no ha trabajado quizás por el precio yo también tenía algunas previsiones sobre esto porque tenía algunas inquietudes de que si iba a funcionar o no realmente el micrófono no es de la eh, no es un clear cast eh, de estos steel series ni un blue de estos astros pero es un micrófono Ahí, decente más o menos, no es una cosa del otro mundo, pero la idea es que si quieres comunicarte con tus amigos, lo puedes hacer y puedes durar horas con ellos. O sea, mira el cable es sumamente cool y un cable es sumamente cómodo. O sea, te puedes pasar varias horas ahí con ellos y sin problemas, sin problemas, sin problemas. Tiene una insolación del sonido pasiva porque no necesitas, por ejemplo, como... Los Samsung, que los Samsung tienen otro micrófono, tienen un micrófono para eh, crear la onda que eh, neutraliza el sonido que viene de ambiente desde el exterior. Pero con estos puedes fácilmente aislarte del sonido y tener el audio bajito, puedes amplificarlo con el Misamp y vas a tener la mejor calidad Señores, en esta combinación, obviamente tienes, tengo un cable aquí, eh, hay que hacer una inversión de un cable, de este cable, para que sea funcional para gaming. Pero básicamente son el final. Y para participar en la rifa de los headsets gaming, solamente debes escribir en los comentarios gaming headset y darle like a este video, escribir esto en los comentarios y suscribirte al club. Estamos entusiasmados de volver a llegar a los mil suscriptores después que teníamos 3000 suscriptores cambiamos el link para iniciar con lo que serían las rifas y hemos estado esperando lograr llegar a los mil suscriptores para iniciar con todo esto porque ya tenemos las horas de requeridas por youtube pero la gente muchas veces no se suscribe porque ve pocos suscriptores pero este canal te aporta bastante valor y la idea es cambiamos el link para poder incluir más rifas dar gift cards, productos y así sucesivamente establecer esta dinámica. Si estás interesado, suscríbete al club y vamos a estar atentos a la comunidad en lo que se refiere al YouTube Community para que veas los avances y 
vea los próximos videos donde vamos a estar hablando más sobre esto pero desde este video es que vamos a sacar los participantes para la rifa y no importa donde tú estés si estás en México, Perú, Chile, República Dominicana, Estados Unidos en Pekín allá te vamos a mandar tus headsets aunque te tengamos que mandar dinero vas a tener tus headsets así que tranquilo con eso así que nada suscríbete al Blue Game Tech y déjame saber tu opinión sobre estos este invento realmente es un invento que te digo eh, tenía tiempo con esto eh, callado gente que venía aquí al estudio veían eh, me veían jugando con estos headsets y llegando con esto con estos ear headphones realmente son el final es otro nivel de gaming la lo que sería la inversión es una inversión costosa pero escríbeme en los comentarios también si quieres que haga una versión más económica la hay yo realmente como te dije esto es la, esta es la versión definitiva pero hay una versión una variante que me funcionó y la duré utilizando bastante tiempo y funcionaba también y que déjame también saber en los comentarios si te interesaría saber una versión variante déjame también saber en los comentarios eh, si te cansas usando estos los headsets yo no sé si es por el tiempo que tengo usando headsets como que ya con el tiempo cuando tú pruebas algo bueno o de mejor calidad algo que te es más cómodo realmente eh, te es difícil volver para atrás o sea es así y para mí siempre la prim lo primordial es comodidad comodidad no hago nada con calidad de sonido si no tengo comodidad porque realmente voy a durar muy poco tiempo usando los audífonos y nada para no hacer este video tan largo suscríbete ya tú sabes este es el club gaming ante yo soy el sensei me despido nos vemos en la próxima chao chao